Hakuna kitu kukushtua. Kama unajua umeokoka bas kisu unajua Yesu anakuja. Kabisa. Eh anakuja na the end is very near. Mama ni abure ndo ukisoma. Nenda ukisoma bro. Bro nenda ukisoma ni abure, ni abure. Shika shika kap. Mr. Kinyanjui, tumeshukuru kukuona. Unajua ukipata another brother like you ni wachache hawapatikani. Nilikuwa naangalia vile hii mambo ya hii kudungwa ilianza. Niliangalia mpaka zile kanisa nilikuwa marafiki walikuwa mapasta. Nauliza ni ku sa how watu wamesa yani ni nini kwa sababu ni mimi naona mm. lakini hakuna mtu anaona mm. na shindwa ni nini mbaya na hata waongelelei mpaka kwa nilikuwa kwa kanisa moja hapo whatsapp group nikaanza kuandika hii kitu sina kama call the beast wakanitoa wala, kwa whatsapp wakaniambia wewe unaanza kuchanganya kanisa na muuliza si kitu uko kwa biblia kwani hamtaki tuongelelee hata kama uh, si, sio hivyo lakini tuongelelee tuone kama sio basi tutulie kama hataki mbona yeah, tunakutoa kwa group tunakutoa ba hadi sinasema ya shetani atashinda uh, waokoko eh ilikuwa ni lit eh nimesema hiyo that that for two months yes. shetani atatawaru mwe eh. na atashinda hata wateule eh. atawakuwa wameshinda hakuna eh. mtu anaongea eh. wote walinyamaza nimesema mm. very clearly mm. atashinda hata wako mm. they will be like they are sleeping mm. <laughs> I, ni mimi nilikuwa ni, na, naogea mm. hata mimi nilikuwa naogea lakini eh. naomba ne hakuna mtu angenisikia eh kwa sababu mm. ni mambo mimi naambiwa kwa ni, ni, ni mambo ate, mimi ni wasimu mm. na niambia mambo mengine <laughs> na tunakuwa tuna, mimi niliambia my brother yeah, yeah, tunaishi yeah, na yeah, Nairobi yeah, ni, yeah, niliambia yeah, huyu tukiwa yeah. Nairobi bro hebu tuteremke Mombasa nasikia Mungu anatuambia tukuje Mombasa hata kama hatujui tunakuja kufanya nini anatuita kuhubiri Mombasa yeah kwa sababu mimi nishawaishi Mombasa kidogo kwa hivyo kuna vile naielewa elewa kaniambia kuna opening kubwa sana ya ku preach lakini hakuna watu wa kuhubiri ambao wanaelewa eh, hii gospel ya grace unaelewa watu wengi wanajua ile ya prosperity au utapatiwa ngari nini nini which is a fake gospel which is the gospel ya inaitwa wanafikiria gain is godliness yani ukipata gari umekuwa nimeyapata sasa hiyo yote ni fake unaona sijui umesema nini hiyo imefanya mimi niliambia Mungu alifanya vizuri eh. akanifanya zile nilisikwa na pesa eh. kwa hiyo kivuna na huyu amesema eh. kwa sababu eh. nilikuwa nafanya kazi ya construction lakini eh. tulikuwa tumeanza kwa kanisa eh. na watu wa kanisa eh. sasa ile walienda wa mimi nilikuwa nimeanza na yeah. kijana mwingine kwa Amerika. Yeah. Sasa mwisho kabisa yeah. saa ile pesa ilianza kuingia kwa wiki. Yeah. Watu wasaa wa, wale tulikuwa nao na watu wale kona wakaanza mashengenyo hii amefanya hii yeah. hatuja yeah. kwa sana watu wale wakuwa, tulikuwa contractor watu watatu ile wa, wa the one of the, the construction yeah. lakini wale wakileta udimi mm. mimi huyu ni mtu anafanya hii inafanya hii anafanya hii nika nikaitwa nikaongea na huyu jamaa nikasikiliza nikawaambia hii mimi naona mm. hakuna tabu iko hapa mm. hawa hii mm. si mambo ya mungu hii ni mambo ya kupigania pe. pesa pesa na kuna maandishi moja inasema oh, fear those people who pick the world of god as a game as a game paul ari one you fear those people who take the word of god of as a game mm ndio wapia chukweni mm. na nikaenda iwezi kuamini mm. na nikaenda na hizo ni watu wengine walisema jamaa huyo alikuwa ni mm. mwalimu mm. alisema ah wacha leo kujua hakuna kama anaweza kuacha hivyo <laughs> mimi ndio nanunua material na kila kitu pesa mimi ndio natapatiwa mm. na nilisema stack na nikawaacha na nikawaacha na, 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 na si kurudi kwa sababu ya hiyo maandishi fear those people who take the word of 
God as a game. As a game. As a game. Mimi na kuambia, mimi niliishi muda mrefu sana nikiwa kwa hizi kanisa za hii tu za kipentekote. Eh. Kwa sababu nilizaliwa huko. Eh. Sasa nilikuwa nafikiria nimeokoka kwa sababu niko pa. Lakini saa zote nasikia Mungu akinionyesha mpaka nikaota siku moja naota ah nimeachwa na rafta imekuja watu wameenda niko hapa na jaribu kuambia watu tutafanya hivi najiuliza mbona mimi nimebaki hiyo kitu ikaanza kunigonga kwa akili kuna kitu iko shida nikaota tena mara ya pili nimewaachwa nikauliza Mungu sasa shida iko wapi na mimi naonanga nimeokoka Mungu akaniambia unajua ni vipi hebu anza kusoma kuokoka ni nini Nikaambia Mungu sasa nitaenda kwa pasta yupi kwa sababu sijui nani ataniambia ukweli. Akaniambia nisikize mimi. Achana na mbo ya pasta. Nikaanza kusoma vitabu, Bible, YouTube, wapi. Mungu alinidirect hivi, 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 hivi. Mpaka nikakuja kupata mtu ambaye alikuwa anafunza Biblia. Hako anafunza kama pasta, anafundisha Biblia anasema how to be saved. Ivas, Ivas. Nikajua ah nikaanza kusoma mpaka nikanunua bible nikaanza kuona unajua kitabu nilikuwa nasoma biblia naona ikikaa kama hadithi ieleweki unasoma unashindwa ni nini sielewi lakini wacha ile wakati nilijua kuokoka ni nini kuwa ni a very simple thing it's knowledge and you cannot lose your salvation because salvation ni knowledge you come to the truth of the gospel you know who god is you know that he died for your sins unajua alimwaga damu yake kwa sababu yako na ulichukua hiyo damu yake ukajiwekea juu yako na yeye ukampea ile damu yako ilikuwa mbaya akakufa nao kwa msalaba na hiyo knowledge ni kama vile unajua mama yako ndio alikuzaa haiwezi toka hata mama yako akupige huwezi sahau mama yako ni knowledge Mm. Unajua hizi kanisa nyingi zinaambia watu kuogoka ni kurudia kale kama ombi. Hako kama ombi akapelekangi mtu mahali. Hako kama ombi kaliletwa na shetani ku confuse watu. Mtu akisikia eh ni kama anaenda kufa. Hebu kuja niombe ile maombi. Imani yako iko kwa, kwa maombi, haiko kwa Kristo. Nilipojua hivyo, yeah. nilisikia ni kama nimetolewa kitu kwa macho. Nikasema kweli ningekufa niende motoni. Na kutoka hapo ni kama niliyekwa moto ndani yangu yeah. moto ambayo haishi ambayo ni toka tu toa hizi ma gospel tracks enda kuchia watu ingia pale ingia kwa youtube tengeneza hata kama ni poster wekelea mahali stick ma- yani ni kitu ambayo unajaribu kuambia watu hawaioni vile naiona na nikaomba Mungu kwambia sasa tutafanya aje Mungu ndio akaniambia chukuana na ndugu yako hapa sali zungukeni endeni muhubirie watu and then muhubirie watu reach people to the gospel mimi hata kuwekwa ndani nilewekwa ndani ilikuwa lini last Elfo, last year last year last year nilikuwa na ubiri na huku kilifi nikiambia watu wachunge hii kitu watu wanadungwa ni namba ya shetani nikakuja nikashikwa sijui nani walisema polisi huyu jamaa anaharibu government protocol nikashikwa nikawekwa ndani nikafungwa siku mbili nikatoka nikatoka nikaenda kotini kufika kotini mi nikaambia huyu hata sitatengeneza nini nitasema kwa sababu Biblia inasema wakikushika usipange kile utasema huo wakati Roho Mtakatifu atatoa mane nilipofika pale hata kotini sikuingia magistrate aliniambia nimeshika karatasi hivi ya kuingia kotini mimi ndio next akaniambia kuja kijana pastor mbona unaharibu mambo ya serikali nikwambia mimi Biblia inaniambia hii kitu ni namba ya shetani na mimi sitaichukua na sitaacha nione watu wengine wanaichukua. Wewe pastor unasema hivi nikwambia hivyo ndio Mungu ameniambia. Sasa akaniambia wewe pastor fanye hivi sitaku sitaku accuse. Wewe wewe nenda hata mimi nataka kujua hii kitu. Kwa kotini nilikuwa kotini nilikuwa na huyu. Tukatoka nikaenda nyumbani. Nikaenda nyumbani. Manu, wewe mimi nilikutishwa na Muislamu. Mungu <laughs> 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 
the last days. Lakini ni kuja usiwache kuenda kubali. Ni kuja Paul. Paul saide mwokozi alimutoke, alimutoke ya kwake. Haku ni Jerusalem aede atapudisho vile ataeda atapudisho. Lakini roho wa Mungu alimfundisha akuwa huru equipped yes. na akuwa amejua Christ na akahubiri Christ. Yeah. For about three years yeah. when he he in the desert of Arabia. Ndio ni alirudi kule. Na ikasemeka na vile amefundisha wakasema wale walikuwa makuhani yeah. wa dini hiyo ya ya Wakristo zaidi wakati wakali wakasema umehubiri vizuri. Yeah. Kwa hivyo kwa sababu roho wa Mungu anafundisha. Yeah. Mimi nikiwa hivyo umenisema mimi yeah. simusomi na zina hata yeah. simu ya YouTube yeah. lakini nina nilifundishwa na Mungu kwa, yeah. kwa, kwa kwa nyumba yeah. hapa nikiwa kwa nyumba nimelala hivi yeah. nikabudishwa hivi eh sheria hawezi kukufanya uwe mtakatifu yeah. na nilikuwa najaribu kwa moyo kufanya vizuri eh kufanya vizuri nikachindwa nilikuwa nafita kwa moyo wangu sasa yeah. what is this I'm, ninajua amri 10 na nilikuwa kufanya wewe wa Mungu na I'm not settled mm. why mm. Mm. what do you what can i do Christ can how this does Christ save yeah. mtu awe settled na uwe umekaa vizuri umekubali umekubali unamkojea yeah. nilikuja nikabudishwa mm. kujua Christ ni mkubali alikufa kwa sababu ya dhambi yako mm. na hiyo damu ilipa dhambi yeah. na ni, ni yule afanya panya hivyo yeah. ni muhuri ameweka ni siri ameweka Mungu ni wakwe ni wakweli yule ameamini hivyo yeah. at Christ was said here yeah. and he said his blood for you yeah. ni kuweka muhuri Mungu ni wakwe ni wakweli nikaona leo soma katika John nikaona yeah. oh kuamini tu kuamini hakuna kitu nikasoma baba maandishi mengi ingine nilikuwa nikivugwa biblia inakuja inasa ingine pali ingine Yesu aliuliswa na 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 wafuasi wake what can you what what we will be doing to present the kind of kazi ya Mungu tunafanya akawaambia just believe believe just believe acha afanye kazi yote sisi tu kuamini ni amefanya na ndio mimi ni usifanye usie usie usifanye usie weka sabato sia afanye ukaibe lakini kubali uwezi Yesu alituambia twende tuhubiri habari njema ya vile alikufa akazikwa na akafufuka kwa dhambi zetu hizi vitu zingine roho mtakatifu akishaingia ndani atafundisha watu hata usishinde unajisumbua kuambia wewe unajua kukaenda aa wewe waambie Yesu alikufa kwa dhambi zako aelewe Immediately ameelewa hivi kitabu cha Ephesians 1:13 nasema immediately you believe you are sealed with the holy spirit anaingia ndani yako mm. na kazi ya holy spirit ni kutufundisha hizi vitu mm. sasa yeye anataka tu Yesu anataka tu uingize holy spirit ndani bas no. hizi vitu zingine atakufundisha yeye mwenyewe kwa sababu ukianza kusema tunafundishwa hii na huu na huu na huu atakufundisha uongo mm. tuliambiwa the great commission is preach the gospel no ila kwa ni kuambia mm. unajua wale wametengenezwa wa na Mungu wa kuitia ufalme wa Mungu yeah. wataule ni wakubwa because yeah. you have to be taught because uh, just fight yes uh, kuitwa kuteuliwa kuitwa na uwe uteuliwe ufanywe mwokofu yes. just fight yeah hiyo mambo matatu yes yule mtu utahubiria mm. he have to have a vocation mm. yes kama vile tumeongea na nyinyi mm. una vocation yeah. kama vile yule mtu wa Petro alienda kuhubiria mm. alikuwa ameonyeshwa kuna watu tumana kwa mtu anayetwa Petro yeah. akuje akwambie neno tu yeah. he was prepared yes alikuwa prepared sasa na wewe you ukireto wa yule mtu akukwakia kwa ufarume yeah. you be prepared yes. wewe ukimwambia anakubali kweli akishakubali kazi hiyo ingine ya kufanywa yeah. ni Mungu atafaa Mungu atafaa ile Paulo alisema yeah. sisi ni kupanda tunapanda lakini yule anafanya ikuene ni Mungu sisi hata hiki tunafanya sisi tunapanda tunafanya hizi ni mambegu tu mtu anaenda anasoma anasikia ah Yesu Kristo sasa akishasikia 
Biblia inasema hakuna neno ya Mungu inatoka hivi bure. Mali imeenda ni mbegu inaendanga inapa. Kwa sababu neno ya Mungu ni a double edged sword. Hata kuna wengine wanapita hapo Uislamu wanaambia ah ati Yesu anakuja mimi ni Muislamu namwambia atakuja kwa Wakristo, Waislamu, wa Buddhist, kila mtu. Naweza tutamuona kila jicho itamuona. Eh, okay, wacha niende ni asome. Huyo ni mbegu umepanda. Anaweza kosa kuwa hata geuka saa hii lakini spirit wa Mungu ataanza kumwandama. Naona maneno haya kuisha na si si anataka kwenda mimi na niambie mimi nina uwezo wa ugonjwa wa sabato eh saba lazima ni rest. Eh si ati ni rest kwa sababu ya eh nifanye Mungu mema lakini is the day of rest. Yes. Eh no I just rest. Eh iko ndani yako kurest. Eh. Sio ati ni nifanye kama sheria. Eh. Ati usifanye hivi usifanye hivi. Eh. Hata kuiba. Wewe. Aifa. Kweli. Acha nikuambie kitu moja. Ninasikia nimwambie. Eh, tuambie. Yesu alisema. Eh. Nasikia kama mmekuwa kidogo. Eh. Unless you are born again, you can you cannot be the king of the world. Eh. Hawezi. Kama hujasaliwa tena. What is to be born again? Mm. Mimi najua mimi niwacha nimwambie. Eh. To be born again. Eh. Niwache ule mtu wa samani, uh-huh. uwe mtu mpya. Eh. Uh-huh. What does that mean? Yes. Ina mimi hivi. Mm. Shetani sasa ile kulienda uh, uh, mtu alienda akabiwa kula tuda. Eh. Uh-huh. Kuna kitu mtu ali, alipata. Eh. Uh-huh. Kujua. Eh. Uh-huh. Knowledge. Eh. Uh-huh. Ya kujua hii baya na hii nzuri. Eh. Uh-huh. That knowledge ndio imejeka Mary. Eh. Uh-huh. Begenda kufanya mambo mengi. Eh. Uh-huh. Imeva that knowledge is very so big lakini watu wakiwa na hiyo knowledge hata wanajaribu kutafuta Mungu na hiyo knowledge eh. lakini hawezi kumuona ile kitu mtafanya kwa nini haonekani ni kwa, kwa kutafuta wanagu ndio eh. anaonekana na ni yule anapenda anafanya kama muju eh. sasa ili tuwe adio kilicha what we what we do, do? Mm. sio si tutafanya sio sisi Mu roho wa Mungu kiingia ndani yako. Yeah. The first thing tukukufanya ni tu, yule mtu wa, wa, wa samani mm. yule an, anafanyaga na na wewe uweso. Yeah. Anapigana na huyo. Mm. Ukaanza kuamini kujua ati mimi siwezi kufanya kitu hata moja na ni ukweli hata sasa ukijaribu kufanya kazi na mikono yako na akili zako uwezo 